Hello, guys. I'm sorry. Uh, can you listen to me? Can you listen to me? Yes. Clear. Yeah, there yes, was clear. there was a blackout, and so that's why it's you know was really complicated at the beginning. Uh, but we're here. So we're going to have a short backup about the last class. And I would like to ask you a couple of questions related to the topics that we have been studying. And I just want to ask you guys about the last topic. Uh, what do you remember? ¿Qué se recuerdan del tema anterior? What topics do you remember about the last class? Just think about it. And then we're going to socialize some information here. So what do you remember about the topic? About the last, the last topic we studied? Who wants to be the volunteer? Uh, we learn to how to use the preposition of time and to describe and the time, the, the specific time, what we are we're doing the, in the day, in the day. We describe the the las cosas que hacemos en el día. Okay, make a description about what we do during the day, like uh, activities. All right, that's excellent. That was a great description. What else would you like to add? Uh, algo más que le gustaría agregar a, um, a esta información? Something else that you would like to add to the topic? Yes, something else would you like to add? Yes. No? Use the in on at okay the prepositions very good nice training nice training that also we talk about that if we're gonna have a short backup of this topic and let me show you here uh about this and we had a, to a short time with this okay we had to in the last uh remember well in the class we have the last time we're talking about well the the topic that was related to this uh, how to use preposition of time, exactly what you said at the beginning, and ask three classmates about three schedules, activities specifying the time. Uh, ¿Se recuerdan que hablamos acerca de aquellas activities that we used to do? Eh, acerca de horarios, the schedules, the activities specifying the time and date. Right, we were talking about that. Estamos hablando de eso en la clase anterior. And we also reinforced part of this content. Exactly. Well, we were talking about that. So we were uh, talking about this topic. And uh, what else? Um, as you said, we uh, answered some exercises. We worked with some exercises about this topic. You can see here uh, the contents about it. So we squid. When is your next meeting? Uh, what time do you arrive to work? And what are your next vacations? That was the topic that we were uh, talking in the last class. So that was a, that was a very very interesting activity. Me gustó bastante que la mayoría hizo esta actividad. You uh, practice this activity. You work in this activity. And that was very fantastic because you could work with this. Um, teníamos acá el uso de las prepositions. Trinidad said that we were talking about on, in, and at. Eh, hablando un poquito acerca de las tres prepositions. Son preposiciones y las tres se enfocan en el tiempo. Así que vamos súper bien con esto. Y teníamos rules at for a precise time. Eh, at para un tiempo preciso, es decir, para una hora, para una actividad, tengo que hacer esto a las tres. Entonces nos daba un tiempo preciso, específico. In for month, years, centuries, and long periods, right? In, in, in January, in March, in April, in June, in two years, in three years, in five years, the first in, in the first centuries, in the second century, in long periods, in the morning, in the afternoon, in the evening. So we use in. And we use on for days, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, and on Saturday. We were talking about this, right? And we also talk about a date like on January 26, on April 24, on March uh, 27. So we are talking about that. Eh, también veíamos un poquito acerca de las reglas en general. Eh, aquí veíamos unos ejemplos eh, muy claros acerca de cuando usar at, cuando usar in and on. Entonces, eh, para que no nos podamos eh, perder en este tema, sino que vayamos trabajando esa estructura. That was uh, something important. 
y we also saw some statements about a topic. Veíamos ahí algunos, algunas oraciones. The shop closes at midnight. Eh, Jane went home at lunchtime para un tiempo en específico. Eh, England, in England, it often snows in December. Usábamos in para periodos de tiempo, en este caso para meses, in, right? Y así veíamos a cada uno de ellos. Go in the future. There should be a lot of progress in the next century. Do you work on Monday? Her birthday is on, on 20th November. And this is actually part of the class we, we started. Eh, esto es lo que estudiamos y pues trabajamos en equipo. Eso es importante, right? Ya que su participación es importante. I really love this because what we do is that most of you work in an important things. He escuchado a muchos de ustedes dando un coach, eh, por ejemplo, a sus compañeros. ¿Y cómo es que dijo el teacher? ¿Y cómo era? Y ustedes ahí, ¿verdad? Ayudando. Hey, yes. Mira, tienes que hacer esto. Vas a trabajar en este ejercicio. Entonces, ustedes han servido también como coach o trainers también para sus compañeros. Así que eh, felicidades para, para todos, ¿verdad? Porque aprendemos de todos. Eh, aquí no es solo que, bueno, aprendemos de una línea. We learn from everybody. That's one of the goals, right? And we're going to pass the attendance list right now. So just want to ask and I will call your names and you will say present. Just give me one moment. I, I need to charge right now the attendance list right here. So just give me one moment for this part. Well, like the time is actually going so fast that we are on the first, well, in the third week, so fast with this. Muy bien, vamos con el, eh, vamos con la asistencia. We're gonna pass the attendance list. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Carlos Eduardo Melgar. Carlos Eduardo, I think he's, Present. oh, he's there, right? Thank you, Carlos. Eric eh, Guillermo Herrera. Eric Guillermo. Ever de Jesus Candray. Present, teacher. Eh, Gilmar Cruz Mendez. Present. Eh, Ina Crisia Santos. Present. Jo José Ángel Guardado. José Ángel. Uh, sorry. José Ángel Guardado. Eh, José Ángel. No se encuentra. No se encuentra José Ángel. José David Rivera. Present. Okay, thank you. Karen Lisette Mejivar. Present. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail Cuellar. Catherine Abigail Cuellar. Uh, Misael Rivera Aquino. Misael. Misael. Present. Ok, gracias, Misael. Nancy Lisset Rodríguez. Present. Uh, Oscar Manuel Sánchez. Oscar Manuel Sánchez. No está. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Present, teacher. Oh, thank you. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Thanks. Victoria Maria Vasquez. Present. Uh, Jancy Guadalupe Erazo. Present. Thank you. Jancy Magdalena Hernandez. Jancy Magdalena Hernandez. No está. Okay, thank you. To all of you for saying your names right now. Okay, cool. We're going to continue, guys, with the part of the topic. Let's see here what we have. Okay, let me introduce the new topic today that is going to be a little bit more practice. Acuérdense que una de las claves para poder... Hello? Uh, who's speaking? ¿Quién habla? ¿Quién saluda ahí? Eh, sí, eh, José Ángel Guardado. Eh, ah, José... José... Ángel, oh, ok. Pero aquí estoy. Ok, ok, Ángel. 
Thank you. All right, got it. I get it now. So get it now. All right. Okay, so we're going to present the topic for this day. It's about backup. So look at this one. Look at this. Um, unit number three, where do you work? In the video conference 15, vocabulary practice, time to hours. So we're going to be working in this in these activities in the vocabulary practice. Es como un pequeño backup, un refuerzo de lo que hemos visto esta semana. Entonces va a ser como un contenido pues que ya estudiamos y que hoy simplemente lo vamos a reforzar. So we're going to reinforce the content that we have here in the class today. And we're gonna start with the first activity is to talk about people's work and the functions in the workplace. El objetivo principal es hablar acerca de las funciones que tenemos nosotros en the workplace. Es decir, que al final de, este, de esta semana, Usted va a saber cómo decir qué hace, qué actividades hace, what about the schedule, con qué frecuencia las hace, y utilizando las prepositions of time. And also it says, I will be able to tell different people the specific time and dates of activities I do in my workplace. Y ahí pues eh, vemos acá algunos, parte del contenido. Okay, look at this one. We have the first warm-up activity. It says, vocabulary practice. Students... A, work with a partner. One is A and the other one is B. A, work with words from the page 37. And B, work with the words from the page 38. And I scramble the words and describe them so your partner guesses the name of the department. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. I will explain you what to do. We're going to work in pairs. Vamos a dividir el grupo en parejas. We're going to work in pairs. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, the equations one, two, and three. Pero ahí viene la otra que tendría que haber sido four, five, and six. Pero aquí aparece como dos, cuatro, y seis. La primera línea, the first line we have here, va a ser para un estudiante. Esta que estoy pintando acá. Right? Esta parte va a ser para un estudiante. And also, the other one is going to be for another student. Esta segunda parte va a ser para su compañero. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? What are you going to do? I will explain you what to do. Eh, usted va a escribir, as the word says, you are going to scramble the words and describe them so your partner guesses the name of the department. Dice que todas estas palabras que están aquí desordenadas representan el nombre de un departamento. Ustedes recordaron lo de, los departamentos que vimos, Human Resources, eh, que hablábamos de, de las personas encargadas de, de las contabilidades de la empresa. Justamente el ejercicio que hacíamos en la clase anterior. Eh, ¿Se recuerdan de ese contenido? ¿Se recuerdan de, esa, de los nombres de las, de las posiciones en el trabajo que las hemos estado desarrollando en las clases anteriores? Do you remember? Entonces, ustedes van a, eh, van a tratar de encontrar esas palabras, ¿verdad? Que, que están justamente en, las, en el tema anterior, que sería como la semana, la tercera, digamos. Hoy estamos en 15, 14, 13. Entonces, en la clase número 13 que vimos, eh, usted va a escribir cuál es la palabra correcta y cuál es la definición. Definition, what do they do? Cuando usted llegue completado la palabra, usted le va a preguntar a su compañero que qué palabra es. Si el compañero no sabe, usted le va a decir, le va a dar la definición en inglés de qué palabra es. No sé si se recuerdan ustedes de, de ese vocabulario que estudiamos. Do you remember? The with the with the sourcing. Yes, era de los de los trabajos. ¿Qué trabajo era y en qué definición y cuál era la definición de ese trabajo? Ajá, la hora puntual, verdad, o sea, como la agenda. Eh, era exactamente los trabajos. Una... Cuando ustedes describían los trabajos, ahí están en las presentaciones. There are in the presentations. La 13 me parece como cuando hicimos la agenda. Let me show you. Let me show you. I think it will be 11, but you got it. 
eh, que acuérdense que hablábamos de los book, de los bookkeepers, hablamos de bookkeeper, human resources, manager, hablamos de los eh, kind of job like technical, eh, specialist. Esa es la que estudiábamos. We started this one. I will show you some of them. Se los voy a enseñar rapidito para que ustedes la vean, pero si no, les voy a dar la respuesta, ¿verdad? Entonces, la idea es que no es que, no es que le dé la respuesta. Es la que habíamos visto acá. Production, eh, research and development, purchasing, marketing, human resources, y uh, accountant and finance. Acá va la, las que veíamos en, a, en el tema anterior. ¿Se recuerdan? Listen to your teacher. You know? Y acá hasta las definiciones tenemos. We have the definitions. Ahora bien, what you have to do es que vamos a formar el, los grupos eh, y usted va a escribir, va a responder las tres, las va a ordenar con el nombre que es y su compañero, que se, sería la parte B, va a responder también las suyas, o sea, solo las de él y usted solo las suyas. Entonces usted le va a preguntar, ok, what is the number one? Y le va a preguntar a su compañero, bueno, yo creo que la número uno es esta. Eh, no, no sé cuál es. ¿Cuál es, compañero? Deme una, deme una pista. Y usted le dice, en inglés, ¿qué descripción? La descripción de ese trabajo. Y entonces su compañero dice, ah, ok, es this job. So that's what you have to do. So for this one, we're going to work in the breakups. Vamos a, vamos a ver, how many members we have right now? Just one second. Ok, uh, let me see. Seven groups. We're going to make seven groups right now. Ok, entonces vamos con, eh, voy a mencionar las personas, las parejas. Karina, Karina will be a letter A. Y Nancy Lisette will be letter B. And then we say... Let me see. Eh, Ever can drive. Eh, con Misael Rivera. Ever sería A. Y Misael Rivera sería B. Eh, Gilmar Mendes will be A. Salvador Alfonso will be B. Right? The number five. Chris Santos will be A. Trinidad Gonzalez will be B. Eh, Carlos Eduardo Melgar will be A. Jansi Guadalupe Erazo will be B. And then we have Victoria Maria eh, Vasquez. It's that is in the number seven. Let me see. One second. Okay. Oh my God. One second. One second. We're missing one. We're missing one. Entonces lo vamos a pasar. Bueno, como sobre un estudiante, vamos a, vamos a agregar uno a un grupo. Mm -hmm. Let me see here. Okay, uh, room number two. We're going to move him to the room number two. Okay, entonces eh, tendríamos el siguiente grupo. Eh, necesito que enciendan sus cámaras porque veo algunos que tienen las cámaras apagadas. Necesito que las enciendan. Eh, no sé si está bien o le repito quién es A y quién es B, who's A y who's B. ¿O está claro? Repeat, please. Ok, Karina will be A and Nancy will be B. Daniel Rivera will be A. Saúl eh, Beltrán will be B. Eh, tenemos a Victoria que va a ser A en este caso, porque en este caso ellos van, van tres, Daniel, Saúl y Victoria. Ever can drive will be A y Misael will be B. Gilbert Méndez will be A y Salvador Alfonso will be B. Um, Crisia Santos will be A and Trinidad González will be B. Carlos Eduardo Megar will be A and Jancy Guadalupe Erazo will be B. Este es el grupo, eh, este es el grupo que, que va con, en los breakout rooms. 
And also I share with you this one. Lo que ustedes van a hacer es súper sencillo. Eh, a la persona que le tocó A, tiene que escribir estas palabras correctamente, porque están desordenadas. Tiene que escribirlas eh, ordenadamente. Y cuando ya las tenga, va a esperar también a que el compañero B complete el de las suyas. En este caso, usted va a completar las suyas. Ok, cuando ya ustedes hayan completado sus palabras, el compañero pueda que el compañero A le pregunte al compañero B. Ok, um, tell me the word, number one. Y entonces el compañero, como solo hizo la del B, tiene que adivinar qué palabra es del trabajo, de las palabras que vimos del trabajo, qué palabra es. Luego tiene que adivinar la dos y la tres. Entonces, cuando ya haya completado, el compañero que tiene la A, tiene que adivinar las palabras que el compañero B ha ordenado con su propio estilo. Eso es lo que van a hacer. This is what you have to do. It's very simple. Y si algún compañero no sabe qué palabra es, usted le da la definición. Ok, it's the person who eh, advertise people to get a better benefit. O usted le da eh, la definición de esta palabra para que sea más fácil. Oh, it's bookkeeper. Human resources. Oh, this is about maintenance. So you got about this. Okay, está claro ahora? Is that clear? Is that clear? Yes. Thank you. All right. Vamos a formarlos. Bueno, como ustedes ya saben quién es A y quién es B, les daré unos minutos para que usted piense. You think about what word is the number one. Eh, al compañero que le corresponde la A, pues va a contestar en silencio. Va a ordenar las tres. ¿Qué significa? Y el compañero que le correspondió la B en este momento va a contestar las B en silencio. Ok, I will give you some minutes to think about it.
Okay, um, how are you going? Almost. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? Almost, almost. Yes. No yet. Yes. All right. Ok, recuerden de que los A solo van a contestar las primeras tres y los que les corresponde B van a contestar las, las tres de abajo. Solo three and three. So that's what we had to do. And I will give you a couple of, uh, you know, minutes to socialize about this information. And then we're going to practice together. That's one of the, the things, right? We learn about vocabulary. This vocabulary is good. And uh, one of the recommendations that I give my students about studying English, for example, in the first time, is that if they find new words, like a word that is unknown to you, make a, a list of words that you don't know, and then look for the dictionary to look for the way to answer. Don't forget about that. Si usted, por ejemplo, encuentra palabras que no conoce, vaya escribiéndolas. Haga una listita. Porque esas palabras, más adelante las va a ver nuevamente y va a decir, hey, I didn't know the meaning about this word, so I need to look for it. So it's important that you look for this information, right? That you learn vocabulary, new vocabulary, and try and practice because it's going to be important. So that's one of the things we, we don't have to forget. Okay, let me see. All right. Okay. Okay, are you ready to work in the breakout rooms? Are you ready or not yet? Let me know, please. Are you ready? I am ready. You're ready. I'm ready. I'm ready too. Okay, cool. All right, let's go. So you will have a couple of minutes to socialize this. Así que vamos con los breakout rooms. So let's go. One second. Mm -hmm. I was I was watching here that somebody's here. Okay, one moment. Mm -hmm. Let's go. Guys, uh, accept the invitation, please. I send it the invitation. Jose Guardado. Jose Guardado, are you there? I think it's 
uh, maybe it's the internet because it's frozen. So I think sometimes happened that when they accept the invitation, sometimes the screen looks like that, that's like frozen, but but in real, they are in the group. Sometimes happen. I have seen it. So we're going to visit one of the the pairs right now. The the, the pairs to see what they are doing. Okay. Wow. Yeah. Ahora, ajá, ahora, si quieres, ajá. Eh, eh, empiezas tú o yo. Yo soy el nombre. El, 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 hey, hey. Ajá, hey. Ajá. 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 Entonces, ya la, la que vi que medio pegaba era la, o bueno, según lo que veo, viene siendo como producción, producción. La número uno. Ajá, producto. No sé si la vas a notar. Sí, sí. Producción. Ok, dale. La número dos es por session, no sé si así se pronuncia. Por session. Eso sería en Ok, por session. Y. Question number three. La número tres es human resource. Ok. Bueno, entonces eh, continúo yo. Y... Eh, eh, creo que, no, a ver, quiero ver. Uno, dos, tres, uno, dos, no, creo que, ah, sí, sí. No, ajá, me faltó ajá. Human Resort Man, Management, creo que así se pronuncia. Man, ajá, ajá. ajá. Sí, sí. No, pero ahí, ahí estamos, era human, human Resort Management. Ajá, como resource manager. Ok. Eh, continue. Eh, Little B. The question number one. Eh, research and uh, development. Eh, question number two. Es uh, marketing. Y uh -huh. question number three es okay, okay. accounting the finance. Uh -huh. Uh -huh. Eh, don't forget Tan to take, take confusa, notes. Bueno. Don't forget to take notes. Uh, tomen nota because uh -huh. we are going to socialize them in, in the group. Ok, ok. Ok, teacher. Ok, teacher. Están algo confusos. Algo confuso. <laughs> Lo bueno es que lo pudiste hacer y no tuviste que explicarla, o sea, no decir cuál era, sino que explicarla, el significado. Uh, uh, for the first is research, no, research and development. What do they do? I'm sorry, uh, Misael, do you have a camera? Do you have the camera? Yes, thank you. Okay, that would be great after you discover the word uh -huh. uh, try to give a definition. Yeah. No se les olvide eh, compartir la definición, right? Thank you. Do you have the, the definition, Misael? Okay. What? No, 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 no. The definition de. Ay, es que eso quiero ver cuál es cuál. <laughs> okay. For the first is, uh, is research and development. Is. Ay, is research. Identify what customer oh. wants. Ah, la, la definición de la isla. No, pero no hay... 
Ya hizo la definición. Tenemos o sea. que poner la definición de cada... De cada... Yeah, got it. Ahorita. The first is production, the control and supervise the production workplace of inventory. My second word is uh, purchasing. Uh, what do they do is, uh, is buy and acquire great material production, equipment, etc. for the use of the organization. And the third word is human resource management. Is what do they do is recruit yeah. so, and train employees for the right job in the company. This is for my. For yours, the first is the research and development. And I don't know if you find the definition. Sí, ver, yo no hice la, la, la definición así exactamente. Las definiciones no las tenés, no las puedes encontrar. Sí, ahorita las voy a hacer, que no, no las he visto, no las tenía todavía. Ah, ok. Ya la compartimos, teacher. Ok, uh, did, did, you, did you share the definitions about the words? ¿Pudieron compartir la definición? Yes. Ok, yes. excelente. Wow, you were very fast. Good. Good, good, right. Very fast because some of the students are working on that. So that was actually great. Ok, so just wait a moment eh, because some students are working on this. All right? Yes. Eh. Y no quiere despegarse de mí. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Por eso creo que solo el de una hora voy a agarrar el siguiente curso. Ya que me dieron la opción. Uh -huh. Hello, uh, finished? No yet? Finished. Finish. Ok, Finish. Perfect. perfect. We're going to go back. Uh, there are some students working on this. So we're going to go back a little bit. Vamos a esperar un poquitito porque hay algunos compañeros que todavía están en eso. Así que, excellent. Congratulations. That was good. Okay, thank you. You're welcome. Tengo más de lindo porque no me tarda. Ah, pero solamente es como la, la numeración, la que está mala. Pero ahí por lo demás. Sí. Eh, okay. Eh, uh, ready? Finish? No yet. Finish. Eh, Yes, <laughs> uh, okay, let me see here. What is the number one? Um, production. Production. Uh, okay, the second one? Um, purchasing. Purchasing, purchasing purchase. right? Purchasing. And the last one, the third one. Purchasing. Uh, purchasing. What is the third one? What do you have for this? Human resource management. Management. Human resource management. 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 Right, that's cool. Okay, I think we're gonna go back because most of the part, most of the groups have finished. So we're gonna go back to the main sessions. Vamos a regresar a la sesión principal. Así que eh, get ready, guys. Okay. Okay.
Okay, all the best for you here. That's cool. And I would like to ask you, uh, I, I think that all of you have worked in this activity, so I, I really enjoy this one. So the question that I have for you guys is, tell me to answer this information here, please. Okay, number one, what do you have for this one? And what is the, the word of this? Production. Production. Production, production right? And uh, what, is the, what is the definition about production? Control and supervise the production, workforce, and inventory. Inventory. Excellent. That was great because they are like uh, trying to control and supervise the production, uh, workforce, and inventory. So they are in charge of different things. This is one of the most important parts in the company because they produce the product. They control, they supervise the production. That's the main goal about this one. That was excellent. Thank you. What about the number two? What do you have for this? Number two. Purchasing. Okay, purchasing. And what is the definition about purchasing? By, by acquire, by material, production, equipment, etc. for the use of the organization. Organization. Uh, organization. 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 Yes, uh, that's okay. Uh, sold. We are talking about develop and design. You know, that this is actually the point. Acquire raw materials. Que es como material de primera, right? The primera clase, the raw materials. Production equipment. So it's important this uh, position, this this job. What about the this one? The number three. What, what is this one? The third one. Human resource management human resource management that was very challenging right Le, les pareció difícil o fácil Easy. difícil difficult difícil. okay difficult difficult okay that was difficult no acostumbrado uno a jugar tripachuca teacher <laughs> yeah yeah exactly that was like a big this is like a different language como que fuera alemán <laughs> yeah that was so challenging but that's good and what definitions do you find, guys, about the, the human resource uh, management? What, what re, uh, concept do you get from this? ¿Qué definición? What definition do you have for this? Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Exactly. That was, that was actually important. Thank you. Yes, recruit, select and train new employees, new people, new uh, people who wants to get the job, right? So in this case, they have to look for the good things about the company. They have to go deeper uh, the information about the company. Estas personas eh, profundizan todo el conocimiento acerca de la empresa. Because you know that you cannot work in a company that you don't know what it is about. You don't know what about the rules, you know about what the policies and different things about the company. Vamos con la siguiente, que es la que está aquí. Un dos aparece, no sé por qué. Okay, this one. What do you get from this? Research and development. Research, no sé cómo se I'm sorry. Uh, okay. Uh, I'm sorry, can, can you repeat it, please? Can you repeat it? Sería research uh -huh. and development. And development, research and, and development. Development. Okay. Okay, okay. All right. Okay, what do you think? What is the definition about this job? What is the definition about this job? Research and identify what customers want, want and meet at the right place. Excellent. They identify, they monitor what customers want, 
what is important about a product, how people can get satisfied about the service that they are receiving. Not necessarily has to be a product. It also could be like a service, like a phone call service, television, cable network. So it's important. So they had to look for, to research and identify what customers want because they are going to spend money in the product. Excelente ahí, muy bien. Vamos con la siguiente, hoy sí, número cuatro. Hoy sí, podemos decir que es número cuatro este. All right. Marketing. Ah, marketing. Marketing. Okay, what is the definition about marketing? Develop, design, new or improve existing product or process. Okay, and uh, they uh, design new or improve existing products, right? That is marketing. And, okay. And the last one, number six. What is the number six? This one. Accounting and finance. Accounting and financing and finance, right? What is this accounting and finance? What is this one? What is the accounting and finance? <clears throat> yes. What is this one? Keep the financial record of transactions involving monetary, monetary inflows and outflow. I'm sorry, who, who, who spoke? ¿Quién lo leyó o quién lo, lo comentó? Me, Jancy Eraso. Oh, nice. Oh, it's because, yeah, Jancy is a specialist. Es su terreno, ¿verdad, Jancy? Obvio. <laughs> Ahí está, ya es. No, hasta aquí tenemos a la expert, ya decía yo, qué chido. She's, you know, she knows. Yes, yes. That's cool. Uh -huh. Congratulations. Gracias. Congratulations, Jancy. That's cool. All right, guys, we just um, did a great part on this. I mean, we are talking about the job positions, about the definitions. So uh, it's important, and it's going to be like a personal homework, that you define what you do in the company. Uh, ¿Qué posición tiene usted en su trabajo? ¿Qué postura tiene usted en su trabajo? ¿Y qué es lo que hace? Como la, como la definición. What is this definition about your job, okay? I'm in charge of uh, answering phone calls to monitor we were listening to all of you talking about some experiences. Uh, I'm in charge of install programs to work in technology, to monitor antivirus, to work in different things. So we know the definitions about what we do in English is something important. And also like in the case of uh, Trinidad, that she's a teacher, you know, her job is totally different to, to other jobs. Su trabajo es muy diferente al de los demás because she has to be in front and teach and teach content, teach lessons. And also it's like, uh, but at the same time, it's a good opportunity to talk about jobs. All right, uh, congratulations. Vamos a pasar la siguiente asistencia y pues lo hicieron super bien. And don't forget to produce the language because it's important. Uh -huh. Okay. Let me see. Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eh, Eric Guillermo Herrera. Ever de Jesús Candray. Present teacher. Um, Gilmar Cruz Méndez. Present. Eh, Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. Present. José David Rivera. Present, teacher. Thank you. Eh, Karen Lisset Mejibar. Present. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Present. Katherine Abigail Cuellar. Catherine Abigail Cuellar, she's not. Eh, Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Ok, Nancy Lisset Rodríguez. Present. 
Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present, Peter. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victoria María Vázquez. Present. Eh, Yancy Guadalupe Erazo. Present. Eh, Yancy Magdalena Hernández. Yancy Magdalena Hernández. Ok. Very good. Okay. Okay, let's continue with the next part of the class. And also we're going to go to the next part in this year. Uh, okay, look at this. This one, simple present information questions. Write six information questions using the WH words provided. Then ask them to a friend and write down the information. For example, you will write six questions. One that is going to start with what, the second one that will start with when, the third one is where, the number four is why, the number five is which, the number six is who. So in this moment, you're going to write six questions. After you write the six questions, you have to ask these questions to a partner. You will ask the questions and take notes about the answers. This is actually what you have to do with this part. Usted escribe la pregunta y luego cuando ya, ya tenga las seis preguntas, eh, vamos a formar los breakup rooms otra vez y usted le va a hacer esa pregunta a su compañero. Where do you live? Y su compañero, según la pregunta que usted le haga, le tiene que responder y usted va a anotar las respuestas. So, in this moment, you're going to write six questions. One, what, what? When, where, why, which, and who. Recuerden que usamos which para comparar dos cosas. Which movie do you like? Titanic or you got, you got served? Uh, which country uh, do you like? El Salvador or Guatemala? I don't know. Or Canada, United States. Which weather do you like? Um, cold or hot? Uh, for example, I mean, I don't know. You can ask the questions about that. Así que eh, vamos a en este momento, in this moment, to write the questions, the six questions. Va a escribir seis preguntas en este momento. Y el primer estudiante, the first students who get the six, say, teacher, I'm ready. Okay? And also, if you have any questions about words, teacher, how do you write these words? And I will be more than glad to help you with this, right? Así que yo le ayudo sin ningún problema. Teacher, quiero saber si esta pregunta está buena. You ask the question. O también lo puede hacer acá a través del, del chat, ¿verdad? Me puede preguntar aquí por el chat. Eh, and that's not a problem. Okay, you can start six questions right now. And then when you're ready, say, teacher, I am ready. Yes. This question, this question is, is is right. Why do you work work so fast? Uh, where do what? Can you repeat the question? Why do you work so fast? Mm, but 
but these questions wouldn't make a sense. Es decir, acuérdese que no ha visto a, a sus compañeros eh, trabajar, ah, entonces okay. tiene que ser una que ellos puedan contestar, a questions that they can answer. Okay, okay, thanks. Por ejemplo, puede preguntar, what do you like about your job? Ahí ya es diferente porque ya te preguntan, hey, ¿y por qué te gusta tu trabajo? Oh, okay, because I love this, because I work extra hours, because the environment is good. La pregunta es que sus compañeros puedan contestar con su propia información. With their own questions. With their own answers. Own answers. Teacher. Yes. Eh, ¿Qué significa which? Eh, which eh, significa cuál. Para comparar ¿Cuál? dos cosas. Uh -huh. Which es cuál para comparar dos cosas. Ok, thank you. All right. Ready, Thank you so much. Already, that's cool. Ready to teacher. Okay, great. We have two students. Awesome. Okay, somebody else finished or no yet? No. Okay, let's wait some minutes.
Ok, eh, we're ready. Estamos ya listos. Vamos a compartir en este momento. We're going to share uh, all the information. So we're going to work in, in pairs. We're going to re, recreate the, the, the teams. Vamos a reorganize the team. Let me see. Okay, we're going to create five groups. Okay, we're going to work in, in trios. We're going to work in three members. And please don't forget that uh, you have to take notes about one partner. Entonces, eh, si son tres, por ejemplo, uno escribe la información de un compañero, el otro compañero escribe la información del otro compañero para que tengan sus, sus respuestas, right? Your own answers, right? So, uh, in this case, can be a speaking, no necesario que las escriban. Si las escriben, pues es parte de la práctica, pero si sí tienen que dar una respuesta. You have to give an answer. All right? So, we're going to work. You have a couple of minutes. I will give you um, six, uh, six, seven minutes to work on this. And then we're going to go back to continue with activities, right? So, let's go. Let's get ready. And when you get the breakup rooms, you're going to socialize the equations. Eh, luego compartirán eh, las preguntas con sus compañeros. Así que vamos a iniciar ya los break up rooms. Okay. La primera pregunta sería, what is your favorite beach? No, no escuché. What, what is your favorite beach? beach. Uh, my favorite beach is... Tunco. Tunco. Okay. Ahora le la tu la tu primera pregunta. Hey. What is your name? Mm -hmm. My name is Crisia. Bien, ahora me hice la misma pregunta la un la sube. What is your home? Job o home? No sé cómo se llama. Ah, ¿Cuál es el trabajo? Ajá. Uh -huh. Okay. My job is. What? 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 Encargado. What? 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 responsible. IT support or IT. Bueno, hago la pregunta dos a hoja. Eh, sería la de one. Well, when it is birthday. My birthday. Yes. My birthday is in 25th of April. What? My birthday is in 25th of April. Sería hombre, ¿verdad? Porque está diciendo fecha y uh, mes y día. Uh, on, yeah, on, on April 25th. On, on April 25th? On April 25th. 25th. Ah, okay. okay. Yes, on, all right. Thank you. 
Ahora tú dile a Crisa, pregúntale. When is your birthday? ¿Cómo? When is your birthday? Uh, is 18 this December. Ahora pregúntame usted, Crisia, su pregunta número dos. Um, sería, when you take your English class, class sería cuando tomas tus clases de inglés. Uh, no. When do you take? When when, when do, do you? you uh -huh. When do you take your English class, classes? No sé. Every wow. day. Every day. Except. Every day except weekend. Okay. So, toda la semana menos fin de semana, except fin de semana. <clears throat> ¿Qué sería, verdad, teacher? Yes. Okay. Bien. Número tres. Eh, Oscar, where do you live? Favorite singer. Who is your favorite singer? Cantante. Um, my favorite singer is Bruno Mars. Okay. Ahora sería José Guardado que te pregunte a ti. Ok. Sí. Yo les tengo desordenada, yo te pregunté. Who is she? Who is she? Así no le escucho, pero le voy a dar volumen a Nadie eso. Corto, se oye como portada. No. Who is she? ¿Quién es ella? Exacto. Ok, hoy sí. Pero digamos quién, quién es. ¿Quién es ella de.? ¿A quién le pregunta? Ajá. ¿A quién? O sea, Pero, a, a mí me toca preguntarle a Karen Lisset o a Yancy. A Yancy, dime. A mí, porque Karen ya contestó. Yancy, ah, ok. Ok. ¿Who is she? ¿Your sister? ¿O.? Or... Or your bus. No entendí. Who is sister? Who is she? Your sister or your bus? Es como una pregunta como cualquiera. ¿Quién, quién es ella? Si es su hermana o tu jefa. Algo Exacto. así. Exacto. Cualquier respuesta puede ser válida. <risa> si es mi hermana o quién o mi Ya casi. Te gusta comenzar con los dos. Ok. Empiezo yo. What do you like most about your job? Perdón. What do you like most about your job? ¿Qué eh, es lo que más le gusta de su trabajo? Sería, what do you like? Acuérdense que usamos el do. What do you Perdón. like? Yes, what do you like? Most about your job. Okay, thank you. Okay, great. Ajá. ¿Qué le gusta más de su trabajo? Eh, ¿quién, ¿A quién le pregunta? Uh, Nancy. Okay, Nancy. ¿Cómo respondo, teacher? Uh, I like. Eh, no, que le pregunta qué. ¿Qué le gusta más de su trabajo? ¿Qué es lo que le gusta más de su trabajo? Um, the environment, the people are friendly, the money is very relaxed, it's easy, it's fácil el trabajo. Um, no, it's difficult. 
¿Pero qué le gusta más del trabajo? Es la pregunta. Eh, facturar creo que es en, eh, se dice billing. 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 Ajá, ok. I like to build. Ok, I like to build. Teacher. Yes. Donde dice walk. Walk. Sería quién. Pero ah, ¿quién? no sé qué pregunta. Pues sé quién sé. es. Who's the president of El Salvador? Who is your English teacher? Who is your mom? Who is your brother? Y usted pues menciona. Ah, oh, my brother is Carlos. O my brother is Tom. O sea, es una pregunta dirigida a cualquiera persona que usted conozca, puede ser. Ah, bueno, gracias. All right. Who's your mom? Dice ah, ma. pregunta. ¿Todos van a llevar do? ¿Todas las preguntas? Sí, o sea, como hemos visto do, entonces tiene que incluir el, el W equations con do. Yes. Mm, okay. Yes. All right. Bueno, siguiente pregunta. When do is your birthday? En este caso, ese como es el verbo to be, no, no lleva. When is your birthday? Okay. Ay, ya, pues. <risas> Ajá, es que acuérdese que el verbo to be no lleva. Lo que hemos visto en okay. clases. Yes. When is your birthday? Birthday. Yes. Um... Ten October. Okay. Siguiente. Where do you live? ¿Dónde trabajas? No, no. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Are you still Okay. La siguiente no sé si está bien redactada, pero ahí voy. Why? Because you want to learn English. Como, como repítame. Why? Because you want to learn English. Eh, why do you why do you want eh, por qué quieres aprender inglés sería así la why pregunta why do you want to learn english uh -huh. why do you want to learn english okay. because because i have more opportunities because i can understand english because i can uh, watch tv without translation no sé sea, sí. Continue. Ok, continue. Entonces quedaría, why do you want to Se le trabó a Trinia. Se quedó sin audio, entonces comenzamos nosotros. ¿Me hace la pregunta o ya sí. se las hago? Eh, pregúntame usted, pues. Vamos a ver qué ah, quiere okay. poder responder. What do, what, do you, what do you like and the world? ¿Qué, qué sería en español? What? ¿En español qué sería? Este... ¿Qué te gusta en tu trabajo? Eh, sería como What do you like about your what job? Do what do you like about your job? And about your job. What do you like about okay. about your job? ¿Qué te gusta de tu trabajo? About. Así eh. como está en el chat. Well, rest. 
que sería pues descansar. Eh, le gusta que porque puede descansar, sería así. Sí. Yes. Oh. Envidiable tu trabajo. Yes, of course. Yeah. <laughs> Eh, what do you say? ¿Cómo se dice tiempo, teacher? Time. Say student. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo sería la pregunta? O sea. Where do you, do you like? Perdón, ¿cómo se dice tiempo? Eh, ¿Cuánto tiempo estudias? Eh, how long? Eh, how long do you study? ¿Por cuánto tiempo estudias? ¿Sería así o cuánto tiempo estudias? Esta, ¿Cuánto tiempo estudias? ¿Pero diario o, me, o semanal o cómo? Diario sería two hours, nothing more. Que sería dos horas nada más. Two hours. Two hours, nothing ah, more. Two hours. Uh -huh. Two hours. Two hours. Ah, ok, la siguiente. And where do you work? ¿Dónde sí, trabaja? La pregunta. ¿Dónde trabaja? Eh... Yeah, she left. Sí, nada. ¿Qué le hiciste, Daniel? <risa> ah, la última me quiso. How do you say Petri? Tell me. I hear you. Oh, se salió. Se salió. Sí, se salió. Ok, si Carlos sí, sale mejor, Daniel, a él, porque como se salió Karina. No, yo creo que... No, no la sé. última le pregunto. La última que no respondió Karina. <ríe> Las últimas tres, preguntarle si querés a, a, a Ever, porque siempre vamos a ocupar el tiempo de Karina. Sí. Preguntarle me... tres, tres vos y tres yo. Vaya. ¿Qué dice Ever? Tell me, tell me. Va. Va. Ask Where me. do you come from? What? Or minuto. Do you come from? What do you? Or where, where, do, where do you come where, from? Where do you? De dónde? De dónde? De dónde vienes? Where do you come from? Uh -huh. where do you come from? I come from I, San Salvador. I I I am a hippie future. Now it's just, it's, um, I, I am from, from San Salvador. I come from San Salvador. Oh, okay. Okay. When is your birthday? When is my birth? My birthday is no, uh -huh. June 13th. Okay. Number three. Where do you work? I work in a family business. The name is the, the Coco Distributor. Distributor. Okay. Carlos. Voy, voy, voy. Uh, which day? Do you go to work? Which day? Which day? Do you work? Do you go to work? Ah. Which day I go? I, Which I, I day work? Do you go to work? Or where do you? Ajá. 
only five days the monday the monday from friday i think is this correct teacher or i'm sorry i would like to know the equation me queda así como que cuál es la pregunta See sí, which, which day which days do which you work day to go Ajá, ah, de, ajá, ajá. Work. Okay. ok, which days do oh, you work? ¿Cuáles días trabajas? I work from Monday to Friday, por ejemplo. Ajá. Está bien porque me da opciones. Teacher. ¿Qué opciones? ¿Hola? Uh -huh. ¿Y yeah. cómo se dice horario? ¿Cómo, o sea, ¿Cuál es tu horario de trabajo? Es, ¿Con job, schedule? job ¿Con schedules. No? Job oh, schedule. Ok. The last one, Carlos. What do you do in the company? I am a salesman and I try to to get to my customer needs. And yeah, only that. Is your tour as uh, I asked you? <clears throat> What do you need right now? What do you? What do you need right now? What do you need right now? Hola, hola. Sí, yeah. Como qué necesitas en este momento? <laughs> I need some, the... some coffee. Uh, so... I need un 10 in en, English. En <laughs> I need. <laughs> Okay, uh, thank you for the practice. It was good. I could visit some groups and they were uh, socializing the questions, the good questions and also good answers too. So as you know, how to formulate equation and also how to formulate an answer too. And that was actually great. Vamos con la siguiente parte. We go with the next activity. Equations and preposition of time. Interview a partner about his or her activities on a typical day at work. Using information questions and preposition of time. For example, what do you do in the morning? So you will have to make a list of activities you do in the morning. And uh, you have to make a list of activities you do in the afternoon. And you have to make a list of activities you do in the evening. En este caso, va a ser una lista de algunas actividades que usted hace. No tiene que formar eh, oraciones con sujetos, sino que, por ejemplo, in the morning, Answer phone calls, um, monitor the production, check the product, speak, uh, have a meeting with the boss, have a meeting in the company. Um, in the afternoon, uh, speak with customers, uh, interview new personnel, give directions in the company. In the evening, uh, I finish my job at 5 p.m. 
Eh, o si usted no trabaja de noche, puede poner algunas. Por ejemplo, ¿qué hace? I go home, I eat at 7 p.m. Eh, como a las 7, I eat at 7 p.m. O I prepare my classes. So, um, in this case, you're going to write the activities you want. There is not a limit of words. No hay un límite de palabras. Usted puede poner las que usted considera. No es que va a escribir tantas por cada una, sino que, que las actividades que usted realiza, ya sea in the morning, in the afternoon, in the evening. So for this, we're going to have a short a couple of minutes to formulate the statements. Puede formular las preguntas. Y siempre les digo que las hagamos acá porque si usted tiene una pregunta, usted la hace. Entonces, pero son pocos los que me preguntan, teacher, ¿está bien esta oración? Teacher, ¿is this sentence correct? So, así que tenemos unos minutitos, un par de minutos para que usted complete con su propia información. What do you do in the morning, in the afternoon, and in the evening? So, podemos iniciar, we can start. Y luego, pues, regresamos a los break up rooms to socialize the information. And then we uh, conclude the class. Bien, mientras, meanwhile, you work in this, eh, mientras ustedes trabajan en esto, en esta parte. One second. Okay. Teacher, una consulta. Yes. Una consulta. Este, tengo problemas con mi teléfono, se me está apagando eh, y también los audífonos casi no mucho lo escucho. No sé si me puede repetir lo que acaba de mencionar, no lo entendí muy bien, solo escuché que dijo morning y no sé qué más dijo. Ok, eh, usted va a escribir las actividades que usted realiza, ya sea en la mañana en su trabajo, las que realiza en la tarde y las que realiza en la noche. Eh, claro, eh, no va a formar oraciones como que yo I am answering phone calls, sino que va a poner, por ejemplo, in the morning, answer phone calls, eh, check emails, speak with the boss, check the production, fix the computer, eh, clean this place. Entonces usted va a ir poniendo qué actividades realiza en la mañana, en la tarde y en la noche. Ah, okay. Thank okay. you, teacher. You're welcome. ¿Cuántas serían por todo, teacher? That's what I told you. Es lo que les dije. No, no hay un número. Usted escriba las que usted ah, realiza. Okay, okay. Yeah, so you, you write the words that you do.
teacher how to say escritorio in English? Uh, how do you say escritorio in English is desk? Like this. Uh, look at the chat. Desk. Okay. All right. Okay, almost ready. Como vamos? Como vamos? Questions or doubts about this activity? Questions or doubts about this activity? No questions? Teacher, se puede decir, have a meeting with my boss. Yes. Correct. Have a meeting with my boss. Yes. Teacher, in the evening, sería por la tarde o por la noche, no sé. Evening es entre tarde y noche, so that is evening. Ok. Yes, puede ser incluso noche, pero sin, pero sin dormir, claro, es decir, estar haciendo actividad de noche. Por ejemplo, estamos en evening. Ok, ok, gracias. All right.
Okay, one more minute because we don't have like uh, too much time. Así que vamos a irnos a los breakup rooms con information you have. And we're gonna do it in pairs. So, one second. Okay, bien, vamos a en pareja a compartir la información que tenemos. Vamos a tener five minutes to do this one. Tenemos cinco minutos. Usted comparte la información, you share the information. Y luego su compañero pues lee las actividades que tiene durante morning, afternoon, and at night. Let's go. See, um, I, the first question is what do you do in the morning? In the morning, uh, uh, my routine, um, I had at six, I'm time as shower this other way. Yo me levanto a las seis y casi que de inmediato a bañarme, ¿verdad? Ya. Yeah. Uh, luego, uh, at, at, at al five, seven, I visit clean, uh, clean, I cheer and entertain. Eh, es como que a las siete me toca ir a visitar clientes en, antes de su hora de entrada, a las siete y media mayormente los, los visito ¿verdad? porque sure. soy sales person Linear enter the class of English eso es okay. that's all okay. what do you do in the morning uh, I wake okay. up uh, I'm, I'm sorry I'm sorry for the inconvenience guys lo siento Oscar verdad que usted ya pasó para lo de los 10 minutos Yes. Yes, right. Yes, I was actually checking that. Okay, continue, guys. Okay. What do you do in the morning? I wake up, take a bath, brush my teeth, like to my work, check. Hi, teacher. Hello, hello. <clears throat> Uh, I'm, I'm sorry for the inconvenience, eh, Salvador, eh, Alfonso, eh, todavía no hemos tenido los 10 minutos, ¿verdad? Eh, eh, me toca el... Tomorrow, I think. Um, no, el 2. Eh, no, it says Tuesday, eh, Tuesday 1st. No ah, sé, primero, sí. Yes, no sé si, si pudiera hoy. No sé, I don't know if you can today. Ok. Can you? No sé, ¿puede? ¿Sí? Sí. Ok, thank you. Entonces, si quiere, pues, para avanzar, pues, eh, ahí se quedan los 10 minutos. Gracias. Thank you. Ok. Vaya, entonces. Si quieres, empiezo, empiezo yo. Empiezo eh, the morning, eh, I shower, eh, me ducho o me baño, eh, mm -hmm. I brush, que es mi cepillo, eh, break, mm -hmm. breakfast, eh, mm -hmm. I go to work, I drive, I drink coffee, <laughs> eh, mm -hmm. check. You have a meaning with your meaning. Supervisor. 
มีอ่าวิวัยวัยชีร์เอ30 como es la pronunciación casi zero parece como que zero thirty 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 ah วัย thirty thirty let's go you go home no voy del trabajo ajá okay Uh, uh, okay. Okay. Uh, you ask me. Is what do? Ah, te te pregunto yo ahora, ¿verdad? What do you do in the morning? In the morning, eh, I start to work at 8 a.m. and the first. The uh, thing I do is answer to some email to my provider. I have a meeting with my sales team. Uh, I make a sales report, sales report, pardon. I go to visit to my customer in your workshop and at 1.30 I have a lunch. In their, in their workshop, in there. Uh, in, in there. Yes, their yeah. workshop. En la misma me equivoqué, okay. me acuerdo que eso me corrigió la vez pasada. En their. Ah, cuando usted usa your significa en tú, o sea. En en tus y their es de en sus, ¿verdad? Ajá, ajá, exacto. Okay. Yes. Thank you. Okay. Uh... What do you do in the afternoon? At noon, I make a song phone calls. I review my schedule for attend a pendant case for my customers. I do a pendant quotes and say to my customer, at 4 p.m. I finish my work and go home. Uh, what do you what do you do in the evening? In the evening, uh, I arrived at 5 p.m. to my home, and I spend a little time with my kids. I try, I try, and I have a dinner at 6:30 p.m. At 8 p.m., have a English class. That's it. Esto. Okay, thank you guys for the practice. It was a great uh, practice today. As we know, we could develop some exercises. Eh, no se les olvide eh, ya para finalizar eh, a todos eh, completar todos los ejercicios de la semana para que hoy al final que nos desconectemos eh, posiblemente a las 11 esté ya subiendo el, el global de las actividades. Entonces, eh, por favor, ¿verdad? Este, realizarlas, eh, completar los ejercicios hasta la actividad de este día, que sería eh, tarea 15, ¿verdad? Porque estamos eh, en la tarea 15 de la clase 15, ya prácticamente la próxima semana terminamos nivel, así que pues hay que echarle ganas y pues lo felicito, pues han hecho un buen trabajo, I really like it. Vamos a pasar la asistencia and we conclude the class. Eh, Adela Trinidad González. Gracias. Carlos Eduardo Melgar. Carlos Eduardo Melgar. Eric Guillermo Herrera. 
Carlos Eduardo está, pero le, el audio lo tiene malo para ah. decir que está. Ok, thank you. Eh, Ever de Jesús Candray. Present teacher. Thank you. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Present teacher. Ok, Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. Present teacher. Eh, José David Rivera. José David Rivera. Karen Lisset. Ok, ahí está, ahí está, muy bien. Eh, Karen Lisset Mejibar. Present. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Present. Eh, Caterina Abigail. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Present. Aquino. Ahí está, muy bien. Yancy Lisset Rodríguez. Nancy. Nancy, teacher. Nancy, Nancy, Nancy Lisette. Sí, yes. Yes, yes, Gracias. thank you. Eh, Oscar Manuel Sánchez. Present, teacher. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Present, teacher. Eh, Saúl Adolfo Beltrán. Present, teacher. Ok, Victoria María Vázquez. Eh, Yancy Guadalupe, Present. ok, muy bien. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Ok, y Yancy Magdalena Hernández. Bien, eh, chicos, eh, ya para finalizar, recordar completar las actividades también. No vayan a faltar esta semana porque ya prácticamente es el cierre y recuerden de que tenemos que tener la mayoría de asistencia, arriba del 80%, también con las tareas. Y el día lunes que estaremos realizando nuestra encuesta de satisfacción, que les voy a explicar más adelante, es una encuesta que se hace para poder evaluar ciertos aspectos del curso, cómo ha sido el desarrollo, su experiencia, eh, si hay algún curso adicional también que les gustaría tomar, es algo que, que les voy a explicar eh, posteriormente en las siguientes clases. Así que, eh, thank you so much, have a beautiful evening or a beautiful night because you are going to sleep and see you tomorrow in the class. Have a good time. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Yeah, It's a tomorrow. pleasure. Yeah, see you tomorrow. Yeah. Goodbye. Okay, Salvador eh, Alfonso. Nos, ok, nos quedamos. Solo esperemos que salgan eh, acá para que podamos eh, com comenzar con nuestra... Muy bien, ok. Okay, Salvador, how are you? It's it's good to, to have you here. It's an unexpected meeting. It's was even an unexpected because you had tomorrow the meeting, but así avanzamos adelantándola. Uh, how do you feel? ¿Cómo se siente? Uh, good. Good, good. Bastante, bastante bien. Pues igual el trabajo pesado. Yeah. Yeah, es, es, es un sacrificio. La verdad es que es un esfuerzo grande que está haciendo. Es un a big effort, pero creo que al final, pues, la recompensa es que va, va a ser bilingüe, ¿verdad? Right? Así que eso es una gran ventaja. Eh, sí, ¿hay, sí. Algún, ¿Hay algún tema que, pues, que le gustaría reforzar o que usted considere, pues, que es algo difícil o cree usted que, ma, de que mantiene todos los temas? Ah, y que... uh -huh. No, de hecho, pues, yo me considero igual, pues, que me no, uh -huh. no, me puedo, no, no me puedo muy bien todo, pero... Pero sí me gustaría dicho el de, de las reglas. Eh, las reglas del do y el das, ¿o cuál? Habían tres, tres reglas. Eh, pero bueno, recuérdeme qué reglas son, las de las terceras personas. Terceras eh, personas. Terceras, ah, la del SH, SH. Es, es, esa. Es. Ah, vaya, vaya. Ok, vamos a usar el material. One second. Mm, that will be the 14. Un momentito. Just, I'm going to share with you this, this material. Just one moment. Just one moment, please. No, es el grupo el CH, el S. Ajá, yes. Se la quiero mostrar acá para que la tengamos a la mano. We can have it here. Uh, so for this one, I'm looking for it. That will be the, this one, 11. 
Ok, ya, ya, ya lo vamos a mostrar. So don't worry about it. Who, what, no, yes. Uh, number 10, the present practice, third person. Let me see here. Okay, si no vamos a usar la que tenemos acá because of the time, the time is running. Muy bien, eh, explicar un poquito acerca de, de esta regla que sería, eh, quiero ver dónde lo tengo. We're going to use this one. We're going to use this one. Me dice cuando pueda ver la pantalla, cuando ya pueda eh, ver la pantalla que está siendo compartida. Ok, gracias. Ahorita. Ok, thank you. All right, look at this. Para las terceras personas está la regla de, de a los verbos más eh, en este caso usted tiene que agregar eh, s y tiene que agregar ES o IES a los verbos, pero ¿cómo saber cuál de las tres eh, usted le va a agregar uno? Por ejemplo, eh, la primera regla, the first row, a todo verbo eh, que termina en S, cuando termina en, eh, en ES, por ejemplo, los verbos tienen que terminar en X, eh, en este caso CH, SH o, eh, por ejemplo, this one. Entonces, los verbos que terminen en una X, SH. Eh, o sea, eso es a ley, es puro. Por ejemplo. No hay, no hay, donde, no hay donde cambiarle, sino que terminen eso y eso. Ajá, por ejemplo, si yo quiero decir el verbo fix, yo digo fix. Eh, usted ve el verbo, ah, significa reparar como también viene que usted dice, bueno eh, he fixes, le vamos a agregar ese, the car, porque como se refiere a él, entonces aquí está, miren he fixes, y termina en una, en sujeto, entonces x por ejemplo, usted dice pero teacher, una ¿no? consulta se puede dejar solo como fixes the car o siempre debe de ir como el he Uh, o sea, ¿cómo, cómo? O sea, he es el sujeto. Sí. Y acuérdense sí, que esta pero... regla equivale a he, uh -huh. she, and it, right? Solo estos tres, es único. Ok, pero, o sea, mi pregunta es, <ríe> comparando en el español, ¿no? uh -huh. eh, él repara el carro, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Es lo que ahorita dice, pero si nada más se deja reparar el carro. Usted dice no, así. No, en... uh -huh. no, no se no se puede, el sujeto es eh, primordial que esté ahí. O sea, porque entonces okay. no sabremos quién lo va a reparar. Eh, entonces tenemos que saber quién lo va a reparar. Entonces el sujeto es eh, fundamental en esta oración. Ok. Ok, por ejemplo, tenemos EH. Por ejemplo, eh, Daniela, como es tercera persona, eh, Daniela, eh, como termina en CH, yo le agrego una S, watches eh, television. Entonces, Daniela watches television porque es tercera persona, ¿verdad? Entonces, eh, singular. Yes. Eh, por ejemplo, me dicen que Tom eh, lo, lo mandaron a lavar. En este caso, eh, sería wash. Eh, sería washes. Porque termina en SH eh, de dishes. Ya hemos hecho una oración utilizando un, un condicional, miren, perdón, eh, una tercera persona en singular. Vamos a ver, eh, por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, o, like, eh, she. Tres terceras. Ajá, eh, homework. Entonces, cuando yo quiero decir que ella hace la tarea, she does her homework, the homework. Entonces, ahí hemos completado una oración 
en eh, lo que es cuando lleva ES. Hay otra estructura que cuando, por ejemplo, si el verbo... Eh, oh my God, ahí está. Si el verbo termina en una Y, pero en esta Y no lleva ninguna vocal a la par, sino que solo es el puro, la pura Y y el, en este caso, como nosotros le llamamos, eh, consonants. Por ejemplo, decimos she, eh, fly, el verbo es fly, y como termina en una Y, eh, esta a la par no lleva ninguna vocal, entonces dice la regla que yo tengo que cambiarle eh, la Y y se la reemplazo por una I latina, más es. Entonces decimos, she flies to London. Entonces ya usted ve que dice flies, porque la regla dice que cuando termina en una Y, pero no existe ninguna vocal, usted la, la agrega así. Por ejemplo, eh, él lloró. En este caso, el verbo es cry. Él, él lloró, él llora por, por el partido, porque ayer hubo un partido. He cried for the results. Of the game, right? En este caso, como termina en una Y, le vamos a decir, he cries for the results. Ajá. Eh, Daniela. Daniela tries to sleep. Entonces, Daniela trata de dormir. Entonces, fija, en este caso, el verbo es try, que significa intentar. Entonces, eh, Ahí está la, el resultado. Hay verbos que, por ejemplo, no necesitan, eh, no necesitan el... Hay unos verbos, por ejemplo, que no, no cumplen estas reglas. ¿Pero y por qué? Por ejemplo, si yo le digo el verbo play. Uh, play. Eh, ¿Cree usted que al play le vamos a eliminar la Y? Ah, porque hay una consonante. Hay una vocal a la par de la consonante. No, Exacto. Pero... Excellent. So he plays soccer. And she, uh, in este caso, you know, she says the truth. She says the truth. Ella dice la verdad. Él juega fútbol. Entonces, estas, eh, si usted se fija, no necesitan llevar una IS porque terminan a la par con una vocal. Entonces, esta es la, la siguiente regla. ¿verdad? Entonces, y la última que sería que los verbos que no estén en estas reglas, usted solamente les va a agregar S. ¿Y cuáles son? Eh, you know, sleep, dance, dry, drink. Dance. Ajá. Literalmente drinks. Ajá, drinks, eh, sleeps, uses, walks. Paints, todos los verbos que no estén en estas reglas, en la primera, ni en la segunda de la Y, entonces se van a agregar S. Ese es lo que estudiamos en la clase, en la clase eh, pasada acerca de las terceras personas. Esto solo aplica para aquí. Sí. Y... O sea, por ejemplo, por eso es que la tercera regla, eh, play, es verbo, place, nada más. Ajá. Porque a la par lleva una vocal. Igual okay. says. ¿Qué, ¿Qué says? Says. Eh, significa decir. Ella dice yes. la verdad. She says the truth. Ok. Y la última, pues, la, si el verbo no cumple con estas reglas, entonces usted solo le va a agregar una S. Por ejemplo, drive. Drive. Sleeps. Paints, uses y así, ¿verdad? Todos los reglos, las reglas en general. Entonces, eso es lo que es este tema. Ese es el tema que, que estudiamos en la clase anterior. No sé si ha podido comprender un poco más sobre la estructura. Sí, sí de hecho, es lo que me está confundiendo, ¿verdad? Cómo era la, la primera, que era la más complicada, quizás. Ok. Como te dice, la, la última, pues, es lo que sobra. Ok. <ríe> All right, so thank you so much, you know, for this time. And also, by any chance, uh, keep on practicing and study. And congratulations for the effort. So see you tomorrow and get ready to practice English, all right?
Okay. Sige, good night. Good night. You too, thanks.